soy Kyo, guitarrista de Árbol Rojo. Eh, yo soy Diego y soy el bajista de Árbol Rojo. Mi nombre es Andrés Recalde y soy el baterista de la banda. Hola chicos, mi nombre es Pame y soy la vocalista de Árbol Rojo. Es una locura. se forma desde 2016 básicamente el proyecto lo habíamos conformado con Pamela y otros buenos amigos que por ahora no se encuentran en la agrupación eventualmente nos encontramos con Dieguito Cubito <ríe> así le dicen los fans ¿verdad? que él se quedó dentro de, de toda esta situación tuvimos más o menos como una etapa de etapa de, de, de consolidación hasta que pudimos encontrar a Andrés o tal vez Andrés nos encontró a nosotros así. y de alguna u otra manera desde la primera tocada que tuvimos en 2017 que fue en el Runa Rock eh, se formó, se, consoli se, se consolidó lo que es Árbol Rojo estamos trabajando bastante duro para aspirar o querer entrar al, al Funka Fest y seguimos adelante con el propósito de intentar hacer música que no tenga un esquema en especial y tratar de cambiar el mundo con la misma. ¿Por qué el nombre? ¿Por qué Árbol Rojo? Le quisimos dar, bueno de hecho tiene un contexto más, por así decirlo, espiritual. Como el logo, o sea como se puede ver en el logo, está representado por un árbol, en, un árbol rojo y un árbol negro. Y tiene forma del yin yang que nosotros le vimos desde el contexto en que somos como una plantita, que estamos creciendo musicalmente en este caso, y bueno, también como personas, eh, bueno, desde mi punto de vista yo lo veo así. Entonces, el yin yang representa como el equilibrio del universo, todo lo malo tiene algo bueno y todo lo bueno tiene algo malo, y no es como que nos queremos ir a los extremos, como buscar un equilibrio, entonces por eso llama con rojo. Eh, claro, o sea, mis influencias se basan en diferentes tipos de música, desde el folclore, que mi papá me enseñó, me enseñó a escucharlo desde que era niño, después conocí lo que era el rock, también pasé por lo, a conocer lo que era el metal, y ahora estoy en un proceso de eh, escuchar mucho lo que es la música contemporánea, el jazz, el blues, el funk. Y bueno, estas son mis influencias para esta, que, que me han permitido crear las canciones en esta banda, eh, crear las líneas de bajo y, y todo lo que te, sea eh, la parte del bajo. Bueno, pues mis, mis bases principales para lo que yo le meto para la batería esencialmente es el jazz. Eh, yo más me especialicé cuando estudié música, fue pues jazz. Y creo que de eso yo la acoplo a... A, a toda la cuestión de la, de la batería en ese caso y creo que fusionar con diferentes géneros que ya sean funk, ya sean eh, blues, rock, jazz me ha permitido expandirme incluso en, en cuestión eh, académica tanto como estética dentro de lo que es la batería
Entonces, esta canción va como que más enfocado a ese aspecto más personal, espiritual, más cómo me veo a mí misma. Entonces, por eso es que se llama Miradas Siniestras, porque es como si toda la gente te, te viera y te critica y a veces te dejas influenciar tanto por eso y te da mucho miedo. Pero la cuestión no es que el miedo se va a ir, sino a enfrentarlo. El miedo siempre va a estar ahí, pero más que dominarlo, es como si tú le dices, bueno, loco, sí, te tengo miedo, pero ¿qué? No importa. <risa> O sea, esa es la cuestión. No sé cómo las personas lo vean, obviamente, cada persona entiende las letras en un contexto distinto, pero más o menos es lo que queríamos plasmar con esta canción. Bueno, y acoplando a esto, eh, este tema específicamente estamos trabajándolo en el proceso de preproducción de lo que estamos haciendo con los chicos. Estamos trabajando eh, en nuestros primeros singles, entonces eh, ya tenemos aproximadamente ya grabado como cuatro canciones y acoplando a esta, esta sería como la primera maqueta que tenemos. Además de esto, tenemos subida la misma canción que acabamos de, de escuchar, eh, a su, subida a las diferentes plataformas en YouTube, eh, en SoundCloud, en diferentes partes de Facebook, en diferentes perfiles, lo que sea. Y, y les, les animo a todas las personas que nos están escuchando, nos están viendo. Es que es, es excelente eh, saber que las personas aquí en Ecuador escuchan música ecuatoriana, que estamos apoyando al talento ecuatoriano. Aquí en Ecuador hay excelente trabajo, excelentes músicos, excelentes personas las cuales incluso te llegan a ver justo en el alma, justo en el corazón para expresar tus sentimientos en toda esa cuestión. Chicos, entonces, nada, espérenlos, simplemente eh, denos un poquito de tiempo y ya van a ver cómo se cocina todo esto ya por favor. Así que no se pierdan, tenemos eh, dos tocadas, el 10 y el 24. Eh, bueno, Juan, a ver, ayúdame con, con el bandas. A ver, el 10, el 10 tocamos en el Red Dragón, en la Villaflora, espero que puedan caer, está Saber Libertad, Sacha Cure, Domingo 7, Los Panos de los Macarras, Chuta va a estar una tocada pero bestial, así deben caer, la plena, la plena. Y el 24 igual es el Sabandijas Fest, le eh, tocamos, eh, va a estar Mortal Decision por si acaso, las personas bien interesadas en el rojo, así, bla, 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 bla. Cualquier situación nos pueden seguir abajo en las descripciones, los links están ahí, tipen correctamente. ¡Gracias! Gracias. Uh.